सो चलिए गाइज पहला क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्लिब्रियम सोल्यूशन इन एन एक्वर्स मीडियम विल बी हाइएस्ट फोर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा आपसे किसका इन सोल्यूशन में से ये सारे जो सोल्यूशन तैयार किए हैं एक्वर्स मीडियम में किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा यहाँ ध्यान से समझिए डेल्टा टी का वैल्यू नहीं पूछा है दे आर नॉट आस्किंग डेल्टा टी एफ दे आर आस्किंग टी एफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ध्यान रखना है जिसके लिए डेल्टा टी एफ का वैल्यू हाई होता है उसके लिए टी एफ का वैल्यू उतना ही लो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेल्टा टी एफ को हम लोग लिखते कैसे दैट डेल्टा टी एफ इज इक्व टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट और वाटर के लिए जीरो डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है तो आपको टी एफ का वैल्यू पूछा है तो अगर आपसे हाईएस्ट पूछा है तो आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा टी एफ का वैल्यू लोएस्ट किसके लिए होगा ये पूछा है और डेल्टा टी एफ ही आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सीपी क्या है आपके लिए डेल्टा टी एफ टी एफ नहीं है और आपके लिए टी एफ पूछा है तो अगर टी एफ हाइएस्ट पूछा है तो आपको डेल्टा टी एफ लोएस्ट ढूंढना है तो चलिए सबसे पहले जरा चेक कीजिए जितने भी सोल्यूट आपने डाले हैं उसमें से कौन सा ऐसा है जो कि डिसोसिएट हो ही नहीं सकता ठीक है यानी कि जिसके लिए एन का वैल्यू कितना हो वन तो जरा चेक कर लेते हैं जरा ध्यान से यहाँ चेक करिए ये जो पहला जो आपने सोल्यूट डाला है उसके अंदर यहाँ पर एन नाइट्रोजन पे प्लस है और सीएल पे माइनस है तो अगर आप इसको किसी सोलवेंट में डालेंगे जैसे पानी में डालेंगे तो ये दो आयन देगा ठीक है तो कॉलेगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई यहां पर चेक करिए ग्लूकोज है ग्लूकोज का डिसोशिएट होता है नहीं होता तो ये तो कुछ नहीं देने वाला इसका मतलब यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है वन यहाँ पर जरा चेक करो यहाँ कितना होगा एक ये और तीन ये तो टोटल यहाँ चार हो गए तो कॉलेगेटिव प्रॉपर्टी फोर टाइम्स हो गई ठीक है और जरा चेक करो यहाँ पर कितने हैं ये दो ये रे और एक ये तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है तीन टू एन प्लस वन थ्री तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्री टाइम्स हो गई ये अकेला ऐसा है जहां पर डेल्टा टी एफ का वैल्यू लोएस्ट होगा इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज के लिए हाईएस्ट होगा नीचे हिंट भी दिया है इस नाउ लुक एट हिंट नीचे हिंट दिया है ग्लूकोज डज नॉट डिसोशिएट इन वॉटर हैंड्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन नाउ लुक एट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन विल बी लोएस्ट दस द फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज विल बी हाइएस्ट यही मैंने आपसे कहा था तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं देखिए आंसर मैं नीचे यहां पर लिखे हुए हूं लेकिन आप लॉजिक को समझिए दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट तो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट टू सेवेंटी थ्री कैलविन वेन टेन ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज ठीक है जिसका प्रेशर कितना दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर पी वन टेन ग्राम्स ऑफ यूरिया जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पी टू टेन ग्राम्स ऑफ सुक्रोज जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पी थ्री आठ डिजोल्ड इन टू फिफ्टी एम एल ऑफ वॉटर देखिए आप बच्चे यहाँ क्या करते हैं यहाँ पर डिसोसिएशन ढूंढते हैं देखिए एन की वैल्यू सबके लिए वन है क्योंकि कोई भी वॉटर में मिलने के बाद डिसोशिएट नहीं होता ये नॉन डिसोशिएटेड सोल्यूट है अब फिर कैसे निकालोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई देखिए क्या होता है दैट इज इक्वल टू सी आर टी वी ओल लो आप जानते हो गए कि सी आर टी होता है अब जरा चेक करो टेम्परेचर भी सबके लिए कॉन्स्टेंट है ना वॉट इज सी दैट इज एन बाई वी वॉल्यूम भी सबके लिए कॉन्स्टेंट है ठीक है तो यहां से जरा ध्यान से देखो वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट तो फिर बदला क्या सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का मतलब क्या होता है मास गिवन बाय मोलर मास इज इट सोल्यूट के मोलर मास के एंटी प्रोपोर्शनल है क्योंकि मास तो सबका दस ही ग्राम है सो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा हमारा वो मोलर मास ऑफ सोल्यूट के एंटी प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है तो मोलर मास जितना ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही कम होगा तो जरा चेक करो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 हम जानते हैं यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60 ठीक है और सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है शुगर दैट इज 342 तो सबसे ज्यादा मोलर मास कितना हो किसका हो गया सुक्रोज का तो सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा सुक्रोज का तो पी सबसे पीछे आएगा फिर आएगा पी और फिर आएगा पी टू द आंसर दिस क्वेश्चन इज ए वेरी सिंपल सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा ए इसका हिंट भी मैंने अगले वाले Uh, uh, इसमें स्लाइड में दिया हुआ है जरा चेक करो हिंट क्या है दैट इज ए आंसर है इसका दैट इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी पाई इज एंटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंटी प्रोपोर्शनल टू मोलर मास तो यहां पर आंसर भी दिया हुआ है चलो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं चलिए गाइस थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे थर्ड क्वेश्चन ये कहता है द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ने कि आर एल बीपी का वैल्यू दे दिया उसने आर एल बीपी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको ठीक है विच इज अ कॉलेगेटिव प्रॉपर्टी इसी को कॉलेगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं सो Caused by dissolved 71.3 grams of substance. अब ये substance आपको बताया नहीं है जब आपको substance नहीं बताया तो molar mass पूछा होगा obviously. In 1
अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ बी ये बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू एन ए तो यहाँ पर एक्स बी को हम सीधे क्या लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए अब यहाँ से सारा डेटा आपको गिवन आपको निकालना क्या है एन बी का वैल्यू निकालना है अब देखिए डेल्टा पी अपॉन पी नोट का वैल्यू तो आपको गिवन है ये रख दिया साथ में डब्ल्यू बी कितना डाला आपने सेवेंटी वन पॉइंट थ्री यहाँ से डेटा आराम से कट सकता है इसलिए दिया हुआ है और साथ में मोलर मास ऑफ ए देखिए वाटर है वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 और एमबी का वैल्यू आपको निकालना है थाउजेंड द मास ऑफ वाटर दैट इज थाउजेंड ग्राम सो एमबी का वैल्यू कितना आ गया 180 तो द आंसर दिस क्वेश्चन इज डी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखिए चौथा सवाल जो है ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग सोल्यूशन हैज मैक्सिम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन देखिए यहां पर डेल्टा टी एफ का वैल्यू पूछा है आपसे अगेन डेल्टा टी एफ का वैल्यू पूछा है तो देखिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ आय होंगे उतना ही डेल्टा टी एफ का वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि ये सोल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है क्योंकि ये क्या है क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है आप जरा चेक करो कि इन ये जितने भी आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आय कितने मिलेंगे किसके ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं तो आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ा होगा कि आपके पास ये जो है बेसिकली ये तो एक आयन बन गया और बाहर जो दिए हैं वो दो और तो यहाँ पर टोटल आइन कितने हो गए तीन जरा चेक करो यहाँ पर कितने हैं यहाँ पर एक ये और तीन ये तो कितना हो गया चार यहाँ पर जरा चेक करो यहाँ पर एक ये और एक ये कितना हुआ दो और यहाँ पर जरा चेक करो सिर्फ ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है तो सिर्फ एक ही बना तो यहाँ पर देखो वाटर को काउंट नहीं करते ये गलती मत करना हाइड्रेटेड पानी के अंदर मिलाया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आपको सिर्फ चेक करना है आयन कितने सबसे ज्यादा कौन दे रहा है चार ये दे रहा है तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी आपको यहाँ हिंट भी दिया है बी देखिए टूटेगा कैसे इस तरह से और वैसे भी जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होती है चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम कॉम्पोनेट्स ए एंड बी हैज टोटल वेपर प्रेशर वो आपको ये दिया हुआ है ठीक है टोटल वेपर प्रेशर इज दिस ठीक है इसको सोल्व करने का तरीका देखिएगा वेयर एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ऑफ द मिक्सर हेंस पी ए नोट एंड पी बी नोट आर आपको टोर में पी ए नोट और पी बी नोट का वैल्यू बताना है देखो बहुत आसान है इसको निकालना जरा चेक करो अगर आपने रोल लो का ग्राफ देखा हो ध्यान से तो वो रोल लो का ग्राफ होता था मोल फ्रैक्शन वर्सेज प्रेशर आप लोगों को पता होगा और वो ग्राफ इस तरह से था कुछ ठीक है स्ट्रेट लाइन आता था यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं मैं ठीक है सो so, यहाँ से आपको पता है कि यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू जीरो होता था और यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू वन होता था याद है तो एक्स ए का वैल्यू वन होता था तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होता था पी ए नोट के इजन इट क्योंकि एक्स ए का वैल्यू वन होने का मतलब क्या है कि उस सोल्यूशन में सिर्फ ए है तो उसका मतलब जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शल प्योर प्योर वे में पार्शल प्रेशर ऑफ एक्स के एक्स का जो पार्शल प्रेशर होगा उसके इक्वल होगा सो यहाँ से वही कंडीशन आप लोगों को लगानी है जरा चेक करो जब एक्से का वैल्यू वन है सो टोटल प्रेशर पी ए नोट के इक्वल है तो आप ये इक्वेशन में रख दो तो इस इक्वेशन में पी की वैल्यू पी ए के बराबर रखोगे और एक्से का वैल्यू वन रख दो तो पी ए नोट का वैल्यू आ जाएगा पी ए नोट का कितना आ रहा है 135 आप जरा चेक करो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो वन थर्टी आंसर है दैट इज बी तो बी आंसर हो गया इसका तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर निकालना तो आसानी था पर अगर आप दूसरी निकालना चाहो तो जरा सोचो कि यहाँ पर जब आप एक्से का वैल्यू जीरो रख देते हो तो एक्से का वैल्यू जीरो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जीरो तो उसमें सिर्फ बी बचा तो टोटल प्रेशर उसके B के प्योर प्रेशर के पोस्ट प्योर पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा तो पी बी नोट किसके इक्वल आया 254 तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी जो मैं पीछे दिखाई भी दे रहा है जरा चेक करो उस ऑप्शन में आंसर यही था 254 एंड 3 ये देखो जरा चेक करो 254 एंड ये सही आंसर है ठीक है 254 फिफ्टी फोर एंड वन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स तो देखिये क्वेश्चन नंबर छह क्या है ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कहता है अ सोल्यूशन कंटेन फोर ग्राम ऑफ पोलीविनाइल क्लोराइड अब देखो पोलीविनाइल क्लोराइड यहाँ पर ये पीवीसी लिया है जो कि एक पॉलीमर है इन वन लीटर ठीक है इन वन लीटर वन लीटर ऑफ डाइऑक्सिन अब कई बच्चे घबरा जाते हैं उनको तो पता ही नहीं डाइऑक्सिन क्या होता है वो इज फाउंड टू हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दी है वैसे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सोलवेंट क्या है क्योंकि यहाँ पर सोलवेंट के मोलर मास से कोई लेना देना ही नहीं है फॉर्मले के अंदर हम चेक करेंगे एटीएम एंड टेम्परेचर थ्री हंड्रेड कैलविन ठीक है द मोलिकुलर मास ऑफ द पोलीमर पोलीमर का मोलिकुलर मास पूछा आपसे क्योंकि पोलीमर है तो मास बहुत ज्यादा आएगा पर जरा चेक करो आंसर क्या होगा दैट इज हम लोग जानते हैं देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज कस्ट क्या होता है सी होता है कि नहीं होता C क्या है दैट इज एन बाई
यहाँ पर आर का वैल्यू देखिए एटीएम लीटर पर मोल कैलविन के हिसाब से पॉइंट जीरो एट टू वन लेना है टेम्परेचर आपको थ्री हंड्रेड दे रखा है मोलर मास चेक करो कितना है वन पॉइंट सिक्स टेन रेस टू पार फाइव मैंने आपसे कहा था क्योंकि पॉलीमर है तो मास ज्यादा आएगा ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन अगेन क्वेश्चन नंबर सेवन मैंने कहा था आपसे ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो फिर से मैं वही क्वेश्चन लेकर आऊँ लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है ठीक है ये जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसमें अच्छा सवाल अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है कहता है कंपाउंड पी डी सी एल फोर डॉट सिक्स एच टू ओ अब आपको ये पता नहीं है कि इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर ठीक है लिगेंट कौन सा है और बाहर कितने हैं इज अ हाइड्रेटेड इज अ हाइड्रेटेड सोल्ट वन मोलल तो आपको स्मोलम का वैल्यू उन्होंने पहले से ही दे दिया वन मोलल ठीक है एक्व सोल्यूशन ऑफ ऑफ इट हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया उन्होंने कितना दिया हुआ है TF का वैल्यू आपको गिवन है TF का वैल्यू कितना आ रहा है दैट इज TF एफ इज इक्वल टू टू सिक्सटी ये कैलविन में आपको वैल्यू दे दिया ठीक है अज्यूमिंग 100% परसेंट डिसोसिएशन यानी कि A या फिर हम कहें कि अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 100% का मतलब है अल्फा वन हो गया ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला वो बहुत इंपॉर्टेंट देखे मोलिकुलर फॉर्मुला ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होगा के एफ का वैल्यू दे रखा आपको ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आपको ये नहीं पता जब आप मोलिकुलर फॉर्मुला लगाओगे तो लिगेंड अंदर कितने और बाहर कितने सपोर्टिव यहाँ पर आय है तो यही आपको फाइंड आउट करना है तो ये पता कैसे लगेगा यहाँ पर आपको एक्चुअल में एन का वैल्यू निकालना है कि आयन कितने मिलेंगे वो अगर आपको पता लग जाए तो आप फॉर्मुला तुरंत बता दोगे क्योंकि यहाँ पर एन का वैल्यू बताओ इसके लिए एन का वैल्यू कितना है देखिए एक ये और एक ये तो दो और आपका एन का वैल्यू दो आता है तो ये आंसर होगा यहाँ पर जरा चेक करो एन का वैल्यू कितना है सिर्फ एक ही है यहाँ पर एन का वैल्यू चेक करो कितना है यहाँ पर एन का वैल्यू है दो ये रे और एक ये रहा तीन तो यहाँ पर तीन यानी कि नंबर ऑफ आयन कितने मिलेंगे यहाँ पर जरा चेक करो यहाँ पर यहाँ पर भी कितने है नहीं यहाँ पर आपने गलत चेक कर लिया ये चार है ठीक है चार और एक पांच है यहाँ पर एन का वैल्यू ठीक है जबकि यहाँ पर एन का वैल्यू जीरो है यानी कि ये अकेला हो गया वन तो यहाँ पर देखो अब n का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो कैसे निकालोगे जरा चेक करो डेल्टा टी एफ का वैल्यू जरा चेक करो डेल्टा टी एफ इज टू क्या होता है i इंटू के एफ इंटू एम तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू आपको पता है डेल्टा टी एफ क्या होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ टी एफ नॉट वाटर के लिए कितना होता है टू सेवेंटी थ्री माइनस टी एफ ये देखिए सोल्यूट डालने के बाद टू सिक्सटी नाइन पॉइंट टू एट हो गया था वो घटा दिया अब i का वैल्यू आपको निकालना है के एफ का वैल्यू दिया है स्मॉल एम का वैल्यू भी वन दिया हुआ है तो यहाँ से आई का वैल्यू कितना आ गया वन अब हमें डिसोसिएशन के केस में अल्फा पता है वो क्या होता है दैट इज आई माइनस वन ये फॉर्मूला बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन ठीक है सो फाइनली यहाँ पर आई का वैल्यू रख दो देखिए ए का वैल्यू कितना है क्योंकि 100 परसेंट डिसोसिएशन है तो ए का वैल्यू वन हो गया आई का वैल्यू दो है टू माइनस वन अपॉन एन माइनस वन तो यहाँ से एन का वैल्यू कितना आ गया दो तो देखिए यहाँ से एन का वैल्यू दो किसके लिए ए के लिए तो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए बहुत अच्छा सवाल है ठीक है अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा चेक करो एट क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है कहता है टू सॉल्यूशन एस वन एन एस टू कंटेन पॉइंट वन कैपिटल एम एन ए सी एल एक्वस एंड पॉइंट जीरो फाइव कैपिटल एम बी ए सी एल टू एक्वस ठीक है आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिबल मेम्ब्रेन ठीक है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ बोथ इनका जो है कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है तो जरा चेक करो यहाँ पर आ, सबसे पहले आप जरा चेक करो कि नंबर ऑफ फाइन एन में कितने होंगे दो बी एस टू में कितने होंगे तीन तो दो के रिस्पेक्ट में टोटल यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज आई इन टू एम होता है ना पॉइंट पॉइंट वन इंटू टू मान लो ठीक है सो पॉइंट टू और यहाँ पर कितना पॉइंट जीरो फाइव इंटू थ्री दैट इज पॉइंट वन फाइव ठीक है तो यहाँ से एक चीज तो मालूम पड़ गई है क्या कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा इस वाले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है पहली बात तो ठीक है या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि एन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है तो ये हाइपर हो गया हाइपरटोनिक और ये क्या है हाइपोटोनिक तो ये ऑप्शन तो सही बैठ रहा है जहां पर एन ये सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है पानी में तो ये हाइपोटोनिक हो गया यहाँ पर सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है पानी में तो ये हाइपोटोनिक हो गया तो ये ऑप्शन तो सही बैठ रहा है ठीक है पहली चीज तो ये हो गई अब यहाँ पर क्या है कि ना एक और ऑप्शन सही है वो देखो हिंट में दिखाई भी दे रहा है ए और सी दोनों आंसर है तो आप लोगों को ध्यान देना है सी क्यू सही है अब जरा चेक करो हमेशा याद रखो कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब यहाँ पर सोलवेंट ज्यादा है सोलवेंट यहाँ पर बेसिकली क्या है यहाँ पर सोलवेंट की मात्रा ज्यादा है सोलवेंट ज्यादा है और ये सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है और यहाँ सोलवेंट कम है तो आप खुद ही चेक करो सेमी परमिबल मे
हाइपो से हाइपर की तरफ हमेशा सोलवेंट फ्लो होगा क्योंकि सोलवेंट हाई हाई प्रेशर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है तो ये आपका एट्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया चलिए नाइन्थ क्वेश्चन ले लेते हैं नोवा सवाल क्या है कहता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर आपको आपको किसी मिक्सर में ए और बी डाल रहे हो ठीक है उनके लिए प्योर फॉर्म में आपको प्रेशर दे रहा है दैट इज वन टोर ठीक है प्योर फॉर्म में वन टोर अगर सिर्फ ए है तो एक टोर बनाएगा सिर्फ बी है तो दो टोर बनाएगा लेकिन आपने ए के एक मोल को मिक्स किया और बी के कितने मोल को मिक्स किया दो और टोटल प्रेशर यहाँ पर कितना है दैट इज एक्सपेरिमेंटली ये 240 स्टोर दिखा रहा है आपको नहीं ये प्योर फॉर्म में आपको टोटल प्रेशर दिखा रहा है 200 हंड्रेड स्टोर जब आप ए और बी के ए के कितने मोल एक और बी के दो मोल को मिक्स करते हो तो 200 स्टोर का प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है तो आपसे पूछता है क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है पहले तो पढ़ लो आपको करना क्या है देखिए ये बताना आपको क्या है पॉजिटिवली डेविएटेड ये सोल्यूशन है क्या आपको बताना है कि डेविएशन होगा ही नहीं क्या आपको बताना है कि मोलर मासेस ऑफ ए एंड बी आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन या मतलब आपको ये बता ये पूछ रहा है सी में कि ये डेटा सफिशिएंट नहीं है या फिर आपको कह रहा है कि नेगेटिव है तो आपको ये बताना है तो आप कैसे पता करोगे जरा चेक करो सिंपल सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव का पता लगता है कैसे अगर यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करने के बाद जो कि हम रोल फ्लो से प्रेशर कैलकुलेट करेंगे ये देखो फॉर्मुला लगा दिया अगर वो एक्सपेरिमेंट से दिया हुआ प्रेशर से क्या है बेसिकली ज्यादा आ जाए तो यहां पर ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा सिंपल सी बात है मतलब बेसिकली जरा ध्यान से इसको देखो द टोटल वेपर प्रेशर वो है 200 और थियोटिकली आप कैलकुलेट कर रहे हो मतलब होना कितना चाहिए था जरा कैलकुलेट कर लेते हैं देखो थियोटिकली रोल फ्लो के हिसाब से कैलकुलेट करें तो टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं बोलेटेल सब्सटेंस के लिए दैट इज पी ए नोट एक्स ए इंटू प्लस पी बी नोट एक्स बी ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं तो चलो एक्स एक्स पी की वैल्यू निकाल लो एक्स ए का वैल्यू कैसे निकालोगे दैट इज मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मोल्स और एक्स बी का वैल्यू कैसे निकालोगे दैट इज मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल मोल्स तो यहाँ से एक्स और एक्स बी वन बाई थ्री एंड टू बाई थ्री आ गया तो यहाँ से टोटल प्रेशर निकाल लो थियोटिकली टोटल प्रेशर कितना आ रहा है दैट इज पी ए नोट इन टू एक्स ए और पी बी नोट इन टू एक्स बी इन दोनों को टोटल किया तो थियोटिकल प्रेशर आ रहा है हमारे पास दो सौ दस जबकि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल प्रेशर कितना है दो सौ यानी एक्सपेरिमेंटली पता लग रहा है कि वेपर प्रेशर कम बन रहा है आप खुद ही सोचो कि किसी अगर हमारे पास दो वॉलेटाइल सब्सटेंस है और एक्चुअल में उनको घोलने के बाद थियोटिकल से कम प्रेशर बन रहा है इसका मतलब उन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है और अट्रैक्शन फोर्स के लिए आपको पता होगा कि अगर ये आइडियल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो अट्रैक्शन फोर्स के केस में क्या होता है नेगेटिव डेविएशन होता था याद होगा आप लोगों को थ्योरी को ध्यान से पढ़ के आओ तो आपको मालूम पड़ जाएगा सो so, यहां से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा और आपको अगर आपको वैसे याद रखना है तो कैलकुलेटेड प्रेशर अगर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर से ज्यादा है तो नेगेटिव डेविएशन है और अगर कैलकुलेटेड प्रेशर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर से कम आता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो यहां पर देखो ये तो हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ठीक है और ये आपका थियोटिकल या फिर कैलकुलेटेड प्रेशर 210 तो यहां से कंपैरिजन से मालूम पड़ रहा है कि क्या होगा अब चलते हैं अगले सवाल जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा एंड दैट इज टेंथ क्वेश्चन देखो बहुत आसान है द रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फोर के फोर एफ ई सी एन सिक्स एंड एफ ई फोर एफ ई सी एन सिक्स होल थ्राइस सोल्यूशन इज नियरली तो देखो बहुत आसान है के फोर एफ ई सी एन सिक्स का जरा कैलकुलेट करो यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पर कितना बनेगा पांच बनेगा यहाँ पर यहाँ पर देखो आयंस कितने बनेंगे चार एरे और एक एरा पांच यहाँ पर कितना बन रहा है यहाँ पर चार और तीन सात तो यहाँ पर बैंक ऑफ फैक्टर के रिस्पेक्ट में यहाँ की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं तो रेशो क्या बना फाइव बाई सेवन दो द आंसर दिस क्वेश्चन इज फाइव बाई सेवन कितना होता है पॉइंट सेवन पॉइंट सेवन वन दो द आंसर दिस क्वेश्चन इज सी तो इस तरह से ये सात क्वेश्चन ये टेन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए गाइज सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगा होगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो सब्सक्राइब करो चैनल को इन वीडियोज को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके एग्जाम पास ही है गाइज प्लीज समझअप दो इन वीडियोस को और शेयर करो जितना ज्यादा आप कर सकते हो मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि हर एक चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि मेंस और एडवांस में आ सकते हैं और नीट में आ सकते हैं ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आप स्क्रीन ले लो और इन वीडियोज को ध्यान से देखते रहो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहो ये अल्टीमेट क्वेश्चन हर चैप्टर के तो चलिए गाइज अगली वीडियो में मिलते हैं थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अलॉट